Merhaba arkadaşlar. C# şartta kullanıcı giriş formu nasıl yapılır onu göstereceğim. Evet, yeni bir formunu doldurduktan sonra toolbox'ımızdan iki tane text box, bir tane buton ve bir tane iki tane de label olsun. Bekliyoruz arkadaşlar. Birinci labirimiz nerede? Kullanıcı İkinci labirimiz nerede ise Şifre Butonumuzda Giriş olsun Evet arkadaşlar şimdi kodlarımıza geçebiliriz. Sonumuza tıklıyoruz. Öncelikle arkadaşlar kullanıcı adı ve şifre değişkeni oluşturmalıyız. String kadi eşittir admin int sifre eşittir şifrenizle birlikte yapıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bir, e, kullanıcı adımızın text box, text box 1, kullanıcı adımın şifremizin kitle text box 2. Öncelikle bunları bir değişken içerisine atamalıyız. Nasıl derseniz de direkt string k olsun. Eşittir. Biliyorsunuz ki arkadaşlar e, stringlerde herhangi bir çevirme işlemi yapmana direkt atayabiliriz. int sif eşittir text box. text ama şöyle olacak yani internet çevirme olduğu için int parse ekleyip sif değişkenini atıyoruz şimdi eğer diyoruz eğer hmm, k eşittir eşittir hadi ve sif eşittir eşittir pardon sif eşittir eşittir sifre ise bu işlemi yap değilse de bu işlemi yap diyoruz tabi buradan sonra gelecek forum nasıl ver şekilde yeni bir forum eklemeyi göstereyim arkadaşlar ben bunu öğrenmiş olursunuz project menüsüne tıklayıp add windows form diyoruz Buradan window form diyoruz. İstersek neyimini değiştirebiliriz ama ben aynı şekilde bırakacağım. Eğer doğruysa yani form 2 f2 eşittir main form 2 f2 de açıyor. Yeni bir formu görüntüleme böyledir arkadaşlar. Formumuzu ekledikten sonra ona bir isim verip nokta şu anda da gösterim yapabiliriz arkadaşlar. Eğer değilse de mesajı baksa bir cevap edelim arkadaşlar. Adım sıralı eklemediğimiz için hata verdi. Gördüğünüz gibi doğru yanlış gidelim. Hata verdi. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şifre ekranı böyle olmaz. Bunun için form 1 resimden textbox 2'ye gelip password çarına Yaldız koyuyoruz. Gördüğünüz gibi artık herhangi bir şey yazdığınız zaman ee, Çok özür dilerim. Hata vermesinin sebebi neydi? Bakalım. Sanırsam e, string'e ben şey girdiğim için sayısal bir değer girdiğim için hata verdi. Veya çok büyük bir değer girdiğim için olabilir. Evet. Büyük değer girdiğim için oldu arkadaşlar. Hata. Çünkü intim bildiğiniz gibi bir hafızası var. Belirli bir hafızası var. O yüzden saklayamadı. Hatanın sebebi o. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi doğru girdiğiniz zaman 
Yeni formumuz açılıyor. Ama öbür form açık kalıyor. Bunu engellemek için ne yapabiliriz? Bunu engellemek için arkadaşlar This bir de yazıyoruz. Şu oradan gösterimden sonra. This de dediği şey nedir? Yani bulunduğumuz formun şu anki bulunduğumuz formun yani form 1'in izlenmesini sağlayacaktır. Örneğin admin 1, 2, 3. Evet gördüğünüz gibi artık o form yok. Peki arkadaşlar bir çıkış butonu olsun mesela burada. Girişin altına bir çıkış butonu olsun. Bu nasıl işte kazandır bize. Derseniz de direkt buraya çıkış yazıp yazıyorum ben. Application.exit diyoruz arkadaşlar. Bu bizim çıkış yapmamızı sağlıyor programla. Başka da eklenmek herhangi bir şey yok arkadaşlar. Başka diğer derslerde görüşmek üzere.